我是北京老刘，也算是旅游领域的自媒体创作者。很多人都是看过了我拍的旅游风景而认识和了解我。我酷爱旅游，也走过了世界一百多个国家和地区。从我的视角，也把世界美景分享给大家。很多网友也喜欢我拍的视频，觉得风景拍得非常美。其实，在我心中。也有一位非常值得我尊敬的拍世界美景的大家，甚至让我佩服的五体投地。他就是著名的摄影师、知名的企业家罗红。可以说，他的作品《享誉世界》是世界顶级的摄影作品。今天就带大家了解一下这位著名的大师罗红。他也花费了六年时间，耗巨资，在北京建了一个。罗红摄影艺术馆。艺术馆在北京的机场附近，离市区相对较远。门前就可以看见一片造型各异的松树的艺术景观，非常漂亮的园林设计。这个艺术馆占地不小，包括了罗红摄影画廊、东方园林景观群，还有一个黑天鹅蛋糕的艺术馆。是由来自不同国家的著名设计师设计的。这里常年展出罗红先生在世界各地创作的自然风光和野生动物的摄影作品。这个艺术馆也被赞誉为是一个温润心灵的艺术空间。这里的门票是一百，十五岁以下少儿免费，老年人半价。来到罗红艺术馆，必须要看的是一段非常精美的。三十五分钟的纪录片。我是四川大山里长大的孩子，十五岁的时候，我第一次见到相机，就迷上了它，要把感动我的美记录下来。罗红先生的摄影作品基本都是由直升机来拍摄完成的，是的，是直升机，不是无人机。他用了常人无法看到的视角，全景式的呈现地球与生命的罕见之美，给观众带来无比震撼的观展体验。这个纪录片拍摄的精美绝伦，非常震撼，尤其是对于非洲、南美、冰岛、南极等地的奇特景观，让人叹为观止。他在二十多年间经历了三十八次的非洲，四次南极，两次北极，还有中国中西部的全境创作，用镜头捕捉了大自然的瑰丽壮阔。其实这些地方我也都去过，也拍过自媒不错的照片和视频，但是和罗红先生的视角比起来，真的是小巫见大巫。欣赏一些视频片段。可以想象，拍摄这些画面的装备有多专业，而捕捉这样的镜头需要多么好的运气和耐心的等待。是我最喜欢的鸟类之一，我一直在用相机讲述它们美丽的故事。这个故事。还将继续下去。纪录片着重展现了非洲的美丽风光，这里也是让我终生难忘的梦境之地。没有任何一个地方像非洲一样。
这些画面让我有再次回到非洲的冲动。制度。二零零七年和二零一四 年， 我两次来到南极。想起了我在二零一九年去南极的难忘经历。记得我当时买了一张两万多的南极船票。现在回想起 来， 当时的画面还非常的震撼。而罗红先生拍摄的都是常人难以看到的画面，他一次南极的旅行经费是我们常人难以想象的。第二次南极之行结束时，我得到消息，冰岛的火山爆发了，我就马不停蹄的飞到冰岛。因为罗红先生也是一位非常成功的企业家。所以他的旅游经费不是常人可以想象的，每次都是雇佣了最高规格的摄影团队，感觉每次都是几架直升机互相拍摄。而他拍摄的南美巴塔哥尼亚的视频，尤其让我震撼。因为这里我曾徒步过很多线路，而他是从空中俯瞰拍摄的这些画面。瑰丽的画面，让我看到后有一种震颤的感觉。这里我曾徒步了半个多月，虽然路途非常艰辛，但是当看到最美的画面时，非常的安慰和自足。而他拍摄的巴塔哥尼亚的秋色，尤其让我震撼，因为我没有看到过这样的景色。是童话世界。罗红拍的这些视频，也正是我最喜欢的地方。因为亲身感受过这些地方，所以看到这些的画面，会更加的有感觉。但是他所拍摄的画面和角度，是我穷极一生也难以做到的。这部优美壮丽的纪录片
也体现了罗红先生因一生为美而感动、为美而存在的梦想，孜孜以求、艰辛又激情澎湃的历程。纪录片也展示了罗红拍摄的国内四川、西藏、云南、新疆的美景，用直升机拍摄的雪山美景。在稻城亚丁，我拍摄到三座神山在超级月亮下的圣洁与庄严。这些美景也曾出现在我的视频里面，但这些上帝视角拍摄的画面让人更加震撼中国的壮美河山也会让世人惊艳。很多人也看过我拍的新疆视频，不过我基本都是手机拍摄的。再看看罗先生直升机拍摄的震撼画面。这个纪录片三十五分钟，可以说是屏住呼吸观看完成的，实在是太震撼了。离开电影放映厅，前面就是罗红的摄影展。这个摄影展厅非常大，里面基本都是巨幅的风光摄影作品，应该是从他。二十多年来的一些拍摄作品里精选出来的一百五十幅左右，主要选择的都是自然风光和野生动物的摄影作品，而且基本上都是我们这一辈子无法看到的画面。每幅作品都有非常详细的文字说明，而且都是非常巨幅的宽幅作品。仿佛是你眼中的宽广世界。哎呀，我也曾爬到这儿啊。巴塔哥尼亚确实，它的山形太漂亮。我在这个地方住了一一一一周吧，时间就走了很多徒步线。山塔就是走到它这个湖边，走了五万多步。坦多尼亚的秋，这好像下雪了。离开展厅，从这片白色的通道下去，前面有一片很漂亮的园林，还有下午茶的景区。这些建筑和园林的设计，都是来自世界各地非常知名的设计艺术家创作的。除了欣赏这些摄影佳作，还可以在这片优美的园林中坐下来休息一下，吃点下午茶。看这片的景色多美！嗯、这些微景观设计的非常精巧，一大片池水。有松树、山石、花卉点缀其间。
几只天鹅游荡其中，伴着粼粼波光，非常的优雅。在这样的环境里，喝一杯饮料，品一块蛋糕，当然是非常惬意的事了。可能很多人都知道，罗红也是一个企业家，鼎鼎大名的好利来和黑天鹅就是他创立的品牌。这里的甜品区价格也不贵，所以可以坐下来休息一下。其实不少朋友来这里也是因为。购买了好利来的蛋糕而获得了这里的赠票，所以千万不要浪费这个门票啊！北京也有大大小小的博物馆，将近一百家。这个罗红摄影艺术馆可以说是独树一帜。我个人觉得这里还是非常值得来参观一下的，能够深刻的体验到罗红对生活和摄影艺术的。追求极致的感觉。看，这个艺术馆的其他空间也非常的漂亮。如果你喜欢摄影、喜欢自然风光、喜欢旅游，可以来这里进行一次艺术休闲之旅。